ቆም የሚያስችል ሰውነት በዚህ መድረክ ላይ ተደርሷል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ መለስ ዓለም ናቸው ዝርዝሩ በአብጅርሳችን ይቀርባል ያተመርትን የማይለይ ለሁሉ ማህበረሰብ ያትልቅ እስከ ትንሽ ከደሃ እስከ አፍታም በኩል አይም የተማረ ያን ተማረ ወጥማይ ላይ የተቸገረ ሰው ነው የማይል ሰው ነው ለራሴ ብሎ አያስ ብዙ ታዩ ደምዳኔ ይተባል አይደለም ተንጠፍ ለህዝብ እንጂ ለግለሰብ ችግር ትኩረት እንደዚህ ነጥሎ ሳይሆን በጋራ ያለው ችግር ቢፈታ ያው በየቤቱ ያለው ችግር በግለሰብ ደረጃ ያለው ችግር ይፈታል ብሎ የሚያምን ሰው ነው ማቾቸው ወይዘሮ ስንታየው አለማየው ይባላሉ። በዛሬው ለተታሰሩት የኦሮሚያ ክልል ፍት ቢሮ ቃል አቀባይ ያቶ ታዬ ደንዳ ባለቤት ናቸው። በዚህም ላይ ዘርዘር ያለ ዘገባ ይዘናል። ከናይስትል እንደምን አመሻች ክብራትና ክብራና ደማጮቻችን የዛሬ 5 መጋቢ 6 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ምሽት አስተናጋጆች ሰለሞን ክፍሌና አረኔ ፍሳሄነን ፕሮግራሙን ብርሃን ኃይሉት መራለች አብራችሁን ታመሹ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው በቅድሚያ የለቱ ጀናዎችን እናሰማለን መልካም ምሽት ዩናይትድ ስቴትስ ባለፈው ዓመት በተካሄደው የምርጫ ሂደቷ ላይ ጣልቃ ገብቷል በማለት በሩሲያውያን የሳይበር ተጠቃሚዎች ላይ ማቀመጣሏን አስተወቀች የዩናይትድ ስቴትስ አስተዳደር የሩሲያው የሳይበር እንቅስቃሴን እየተከላከለና እየተገዳደረ ነው በዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ላይ ጣልቃ ለመግባት ያደረጉትን ጥረት አፍራሽ የሳይበር ጥቃትንና ወሳኝ መሰረተ ልማቶችን ኢላማ ያደረጉ ጣልቃ ገብነትን ያቀፉ ናቸው ሲሉ የገንዘብ ሚኒስትር ስቲቭን ምኑችን ባወጡት መግለጫ አገልጿል ማቀቡ ግለሰቦችን ኢላማ ያደረገ ሲሆን ከሩሲያ ለሚመነጩ ጥቃቶች የሚሰጥ መላሽ አካል እንደሆነም ጨምረው ገልጸዋል ማቀብ ከተጣረባቸው ሰዎች መካከል ስለ ጣልቃ ገብነቱ ተግባር በሚመረምሩት ሮበርት ሞለር የተከሰሱ 13 ሩሲያውያን ይገኙባቸዋል የብሪታንያ የፈረንሳይ የጀርመንና የዩናይትድ ስቴትስ መሪዎች የቀድሞው የሩሲያ ሰላይ በብሪታንያ መሬት መመረዛቸውን በህብረት አውግዘዋል ሩሲያ ተጠያቂ ተደርጋለች ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወዲ ነርቭ ኤጀንት በአውሮፓ ምድር ሰውን በማጥቃት ላይ ሲውል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ቴሬሳ ሜይ፣ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮ፣ ቻንስለር አንጌላ መርክልና ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዛሬ በህብረት ያወጡት መግለጫ ሩሲያ ከጥቃቱ ጋር ለተያያዙ ጥያቄዎች ሁሉ መልስ እንድትሰጥ ጥሪ እናቀርባለን ብለዋል። ትራምፕ ወደ ኋላ ላይ ከዋይት ሃውስ በተመንግስ ሲናገሩ ተጠያቂዎቹ ሩሲያውያን ይመስላሉ ብለዋል። ሩሲያ ግን በጉዳይ ውጪ የለበትም ብላለች የቀድሞው የሩሲያ ሰላይ ሰርጌ ስክሪፖልና ልጃቸው ዴሊያ ሶልስበሪ በተባለችው የብሪታንያ ከተማ የመናፈሻ ወንበር ላይ እንደተቀመጡ ተዝለፍልፈው ስለተገኙ ሆስፒታል ተወስደው እየታከሙ ናቸው በርካታ ሌሎች ግለሰቦችና አንድ ፖሊስም ታመዋል በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሲቪሎች ዛሬ በሶሪያው ምስራቃዊ ጎታ ከመትገኘው ሃሞሬ ከተማ እየሸሹ ናቸው ብሪታንያ ሆኖ የሰሪያን ጉዳይ የሚከታተለው የሰባው መብት ተማጋች ቡድን እንደሚለው የሶሪያው ተደራው ኃይል በአካባቢው ወደ መጨረሻው በአማጽያን ቁጥጥር ስር ወዳለው ቦታ እየገፋ ነው የሰባው መብት ቡድን ስራስኪያጅ ራሚ አብደራህማን የመንግስት ኃይሎች ደማስቆ አጠገብ ያለውን አካባቢ ለማስመለስ ባለፈው ወር የማጥቃዝ ዘመቻ ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ ይህን ያክል ብዛት ያላቸው ሰዎች ሲወጡ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ብለዋል ለሊቱን የሶሪያ ወታደራዊ ኃይሎች ገፍተው ወደ አካባቢው እንደገቡ ለሲቪሎቹ መውጫ መስመር ከከፈቱ በኋላ ሲቪሎቹ በሶሪያ መንግስት ቁጥጥር ስር ወዳለው ቦታ በእግር በመኪኖችና በሞተር በሞተር ብስክሌቶች እንደጎረፉ ተገልጿል አድማጮች ዜና በቀጥታ የምትላልፍላችሁ እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ከመገኘው ካሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ አማርኛ ቋንቋ አገልግሎት ነው አንድ የዩጋንዳ ፓርላማ አባል ባል ሚስቱን ቢደብድብ ጥፋት የለውም ብለው መከራከራቸውን ተከትሎ በሀገሪቱ የቤት ውስጥ ጥቃት ጉዳይ እያነጋገረ ነው የአሜሪካ ድምጽዋ ሃሊማ አቱማኒ ከካምፓላ ያጠናቀረችው ዘገባ ቆንጅታ እየተቀርባለች የፓርላማ አባል በራሳቸው ቃል ለማስቀመጥ እንዲነበር ያሉት ባልሚስቱን መጎንተል አይደለም ድብድብ አድርጎ ልክ ሊያስገባት ይችላል ነው ያሉት አንሶመስ ቱዋኒ ማቲስኮ 
ባለፈው ሳምንት ባለም አቀፈ ሴቶች ቀን ባንድ በብሄራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ቀርቦ ነው ይሄን ያሉት ህዝቡ ተቆጥቶ ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው አለ የተከበራችሁ አባላት መላ ህዝብ በተለይም ደግሞ ሴቶች ያለምንም ማወላል ከልቤ ማቀርበውን ይቅርታ የይቅርታ ጥያቄ ተቀበሉኝ ድብደባ ስል ደግሞ የተለመደውን መደባደብ ማለት ያደለም የፓርላማው አባል በዚህ ሳምንት በሰጡት ሌላ ቃለ መጠይቅ ላይም ባልሚስቱን በጥፊ ቢላት ምን አለበት ማለታቸው ተዘግቧል የፓርላማ አባሉ የስነ ስርዓት ርምጃ እንዲወሰድባቸው ከጠየቁት መካከል አዴኬ አን ኢባጁ የተባሉ ሴት የመክር ቤት አባል አንዷ ናቸው in his statement he still made mention of a certain beating in court ምንም አልተጸጸቱ ሌላ አይነት ድብደባ ማለቴ ነው ሲሉ ምን ማለታቸው እንደሆነ አላብራሩ አብራሩትም አላብራሩትም ደግሞ ሴትን የሚያዋርድ አነጋገር ነው ያን ሲሉ ወንዶቹ እንዴት ሆ እንዳሉ አይታችኋል በሀገሪቱ ባለፈው እንደሮፓውያን አቆጣጥር 2011 ዓመተ ምህረት የተካሄደ የህዝባና አንዋርና የጤና ግምገማ እንደሚያሳየው ከአምስት ሰው ሶስቱ ሚስትን መደብደብ ተገቢ ነው ብሎ የሚያምን ነው በሕገ መንግስቱም በቤት ውስጥ ጥቃት ህጉም የተከለከለ ሆኖ ሳለ የዩጋንዳ ፕሬዝዳንት ዮዌሪ ሙሴቪኒ ያለም አቀፈ ሴቶች ቀንን ምክንያት አድርገው አጉልተው በመናገር ማስጠንቀቂያ በሰጡበት ማግስት ነው የፓርላማው አባል መደብደብማ አለባት ያሉ የሳውዲ አረቢያ አልጋዋራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን የኢራኑን ከፍተኛ መሪ ከአደልፍ ሂትለር ጋር አመሳስለዋል ኢራን የኒውክሌር ቦምብ ከሰራች ሳውዲ አረቢያን በፍጥነት ኒውክሌር ተሰራለች ሲሉ ዘተዋል ሳውዲ አረቢያ ኒውክሌር ቦምብ እንዲኖራት አትፈልግም ኢራን ከሰራች ግን በፍጥነት ፈለጓን እንደምንከተል አጥራጥርም ሲሉ የሳውዲ አረቢያ ዋልጋዋራሽ በአንድ የአሜሪካ ቴሌቪዥን በተደረገላቸው ቃለ መጠይቅ ተናግረዋል የ32 አመት እድሜ ዋልጋዋራሽ የኢራኑን ከፍተኛ መሪ አሊ ካሜኔን አያያዝ በናዚ ጀርመን አነሳስ ወቅት ከነበረው ሂትለር አያያዝ ጋር አመሳስለዋል ሂትለር በዛን ወቅት ሊያሰፋው እንደፈለገው እምነቱ ሁሉ አሊ ካሜኔም በመካከለኛው ምስራቅ የራሳቸውን ውጥን ለመፍጠር ይፈልጋሉ ብለዋል የሰሜን ኮሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሪ ዮንግ ሆ ወደ ስዊድን አመርተዋል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እና የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ተገናኝተው እንዲነጋገሩ ለማመቻቸት የታቀደ ተድቆ መሆኑ ተገልጿል ሪ ለሁለት ቀናት ጉብኝት ዛሬ ስቶክሆልም ገብተው ከስዊድኑ አቻቸው ማርጎት ወልስትሮም ጋር ይነጋገራሉ ስዊድን ሰሜን ኮሪያ ባለው ኤምባሲዋ በኩል የዩናይትድ ስቴትስን የካናዳን እና የአውስትራሊያን ዲፕሎማሲያዊ ስርዓት ተወክላለች የስዊድን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሪ ጉብኝት ዓላማ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ፒዮንግያንግን በማወገዝ ያሳለፈው ውሳኔ በሚገባ እንዲተረገብ እንዲተገበር በሚደረገው ጥረት አስተዋጽኦ ለማበረከት ነው ብሏል ፒዮንግያንግ የተወገዘችው በኑክሌር መሳሪያና በቦሊስቲክ ሚሳይል ፕሮግራሙ ምክንያት መሆኑ ይታወቃል በመጨረሻ የአፍጋኒስታን ታሊባን ከሀገሪቱ መንግስት ለቀረበው ያለምንም ቅድመ ግዴታ የመንጋገር ጥሪ ዝም ማለቱ ወደ ሰላም ሂደት ለመምጣት ያሰበበት ሳይሆን አይቀርም የሚል ተስፋ በኢስላማባድና በዋሽንግተን ማደሩ ተገልጿል የፖሊ የፓኪስታን ወታደራዊ መሪዎች አማጽያኑ በውይይት ጠረጴዛ እንዲቀርቡ የሚያደርጉት ግፊት ሁኔታውን ቀይሯል የሚል እምነት አላቸው ስለ ጉዳይ ወቀት ያላቸው ከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣን ታሊባን ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር በቀጥታ ለመንጋገር እንደሚፈልግ የሚያመለክተው ግልጽ ደብዳቤም የፓኪስታን ግፊት ውጤት ነው ብለዋል ግፊቱ የተደረገው ከሌሎች ዋና ዋና ባለ ድርሻዎች አጋርነት እንደሆነም አክለዋል አድማጮች የምሽቱ ዜናችን እዚህ ላይ አብቅቷል ክብራትና ክብራን አድማጮች የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ማርኛ ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈውን ስርጭት ነው የሰዓቱን ዘና ነበር ያሰማናችሁ ወደ ኋላ ከሚቀርቡ ዝግጅቶች አንዱን ለቅምሻ የኛ ተቃውሞ አሁን ምንድነው ይሄ በሕገ መንግስቱ ላይ አንቀዝ ዘጠኝ መስለኛል ከተደነገገው ውጪ ስልጣን ማያስከልክል ነው ይላል ይሄ ግን ከየት እንደመጣና ቀን ኮማንድ ፖስት የሚባለው አስተሳሰብ ራሱ በነበረው ህግ ማስፈጸም አልቻልኩም ማለትና 
የነበረውን መዋቅር አፈርሳለሁ የተለያየ አንድን መንግስት መንግስት የሚያረጋው ኢኮኖሚ ወድገት ወይ ማለማደክ ሳይሆን ወይም ደግሞ የህጎቹ ብዛት የህጎቹ ማለት ሳይሆን አንድ መንግስት መንግስት የሚያረጋው ተቀባይነት ሲኖረው ነው ካስገዳጅነት ወደ ፈቃደኝነት የሚወስድ አመራር ሲኖር ነው እገ መንግስቱ ራስ ፓርላማው የጽቀይ ግዚያ አዋጅ ማወጅ ይችላል ይለና የጽቀይ ግዚያ አዋጅ ታወጀ ማለት ግን የፓርላማውን ህልውና ራስ ሊያጠፋው ይችላል እና በጣም በጣም ይገርም ነው ምክንያቱም ፓርላማው የተፈጠረበት አንቀጽ ራሱ ህጋዊነት ሳይኖረው ይችላል አነጋጋሪው ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ በታወጀ ማግስ ያገሪቱን ሁሉን ተናው የፖለቲካ ይዞታና ቀጣይ አቅጣጫዎች ከመመረመር ውይይት የተወሰደ ነው የብጭት አፈታት ባለሙያ የህግ ባለሙያና አንድ ታዋቂ ፖለቲካ ፓርቲ መሪ ይሳተፉበታል ለሙሉ ውይይታቸው በሁለተኛው አጋማሽ ክፍለ ጊዜ ተጠብቋቸው አሁን የለቷ በየረስ ጅቡቲ የኢትዮጵያ ዋንኛ የወጪና የገቢ ንግድ በር እንደሆነ እንደምትቀጥል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተዋቀዋል በዚህ ወር መጨረሻ በታላቁ የህዳሴ ግድብ የውሃ አሞላል አካሄድ ላይ የሚነጋገር የሶስቱ ሀገሮች የባለሙያዎች ስብሰባ በካርቱም እንደሚካሄድም ተነግሯል በጅቡቲና በኢትዮጵያ የጋራ ድንበር ላይ የሚታየውን ህገወጥ ንግድና ሰዎችን ማዘዋወር ለማስቆም ባለስልጣናቱ ተዋይተዋል መለስካቸው ማዝርዝር ይዟል የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት በየሳምንቱ በሚያሰናዳው ወዚጣ ጉባኤ ዛሬ ዋና ርስ የነበረው የጅቡቲና የኢትዮጵያ የጋራ ድንበር አስተዳዳሪዎች ስብሰባ ነበር በዚህ ከመጋቢት 3 እስከ 5 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በአፋር ክልል ርስ ከተማ ሰመራ ላይ በተካሄደው ስብሰባ ባለስልጣናቱ የሁለቱን ሀገሮች ህዝቦች የኢኮኖሚና ማህበራዊ ተጠቃሚነት የበለጠ ለማረጋገጥ መስማማታቸውን የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አቶ መለስ ዓለም ተናግረዋል በጋራ ድንበራችን አካባቢ ህገወጥ የሆኑ የንግድ እንቅስቃሴ ይካሄዳል እንደዚህ አይነት የንግድ እንቅስቃሴ ሁለቱን ማገሮች ይጎዳል ስለዚህ ህጋዊ ንግድን ለማበረታታት ህገወጥ የሆኑ የንግድ እንቅስቃሴዎችን ደግሞ ለማስቆም የሚያስችል ስምምነት በዚህ መድረክ ላይ ተደርሷል ሌላኛው ጉዳይ የህገወጥ የሰዎች ዝውውር አለ ኢትዮጵያ የስደተኞች ተቀባይ ብቻ ሳይሆን የስደተኞችም አመንጪ ሀገር ናት የዚህኛው ያሁን ውስጥ ሰባ ላይ ትኩረት የነበረው በዋነኛነት በሁለቱ ሀገሮች አካባቢ የሚካሄደው የህገወጥ የሰዎች ዝውውር መከላከል በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ምክክር ተደርጓል ለቃል አቀባዩ ከሰኞች በርካታ ጥያቄዎች ተወረወሩዋል ከነዚህ መካከል በቅርቡ ኢትዮጵያ የወደብ አማራጮችን ከመፈላል ጋር ቋያ በበርበራ ወደብ ለመጠቀም ያደረገችው ስምምነት ተነስተዋል የስምምነት ባለም አቀፉ ማህበረሰብ ዲፕሎማሲያዊ ዑቅና የተሰጠውን የሶማሊያን መንግስት ሊያሳስብ እንደሚችል ተወስቷል በቅርቡ የሶማሊያ መንግስት ፓርላማ ወሳኔውን ውርክ ማድረጉም ተዘግቧል በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ እንዲያሉ የወደብ አማራጮችን ባፈራለገች ቁጥርና ሙከራም በሰመረ መጠን የጅቡቲ አስፈላጊነትም ሊቀንስ እንደሚችል በመጠቆም የሀገሪቱ ምላሽ ምንድነው የሚሉ ጥያቄዎች ተነስተዋል በሰመራ የተካሄደው የሁለቱ ሀገሮች ባለስልጣናት ጉባኤ ትኩረት ይህ እንዳልነበረ ያስገነዘቡት አቶ መለስ ዓለም ለጥያቄዎቹ ምላሽ ሰጥተዋል ጅቡቲ የኢትዮጵያ ዋነኛ ዘግመዋል ጅቡቲ የኢትዮጵያ ዋነኛ የወጪና የገቢ ንግድ ኮሪደር ሆና አስቀጥላለች ከሌሎች የወደብ አማራጮች ጋር የሚደረገው ግንኙነት እሱን የሚደግፍ እሱን የሚያጠናክር ተደርጎ ነው የሚወሰደው ማወሰድም ያለበት የበርበራ ወደብ ጉዳይ የሎጂስቲክስ ጉዳይ የቢዝነስ ጉዳይ ንግድን የማሳለጥ ጉዳይ ነው እንደኛ ከፖለቲካ ጋር የሚያያዝ ነገር የለው የሶማሊያ ጉዳይ የሶማሊያውያን ጉዳይ ነው የነሱ የውስጥ ጉዳይ ነው ከበርበራ ወደብ አጠቃቀም ጋር በተያዘ ከጅቡቲም ከሶማሊያም ጋር በመረዳዳት እየሰራ ነው በዛሬው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳምንታዊ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ከተነሱት ጥያቄዎች አንዱ የህዳሴውን ግድብ የተመለከተ ነበር። ሶስቱ ሀገሮች ማለትም ግብጽ ሱዳንና ኢትዮጵያ የሚያደርጉት ድርድር ተቋርጦ መቆየቱን ጋዜጠኞች አስተውሰው በቅርቡ ድርድሩ እንደሚከተልም መረጃ ተቀሰዋል። ድርድሩ የሚከተል ከሆነ በምን በምን ጉዳዮች ላይ ነው የሚያተኩረው የሚል ጥያቄ ነበር የቀረበው። አቶ መለስ ዓለም ድርድር የሚባል ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ የሚታሰብ አይደለም ነው የሚሉት። ለዚህም ምክንያቶቻቸውን ድርድረዋል። 45 በመቶ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ 
በዚህ ከፋሰስ ላይ ቢኖር ነው በዛ ላይ ብር ብር ቢኖር አይችልም ከዘጠኙ የኢትዮጵያ ክልሎች ስድስቱ በዚህ ከፋሰስ ላይ ይገኛሉ በዛ ላይ ይድርድራሉ ስለዚህ ድርድር ሳይሆን መልከክር ነው አክለውም ውይይቱ የሚካሄደው ካርቱም ላይ ከመጋቤት 26 እስከ 27 2010 ዓመተ ምህረት ድረስ እንደሆነም አረጋግጠዋል ይህ የሶስቱ ሀገሮች የትግራይ ባለሙያዎች ስብሰባ እንዲካሄድ የተወሰነው ባለፈው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ በአዲስ አበባ በተካሄደበት ወቅት የሱዳን የግብጽና ኢትዮጵያ መሪዎች በደረሱበት ውስጥ የመሰረት እንደሆነ አስተውሰው የውይይቱን ዓላማም አብራርተዋል ስብሰባው የካቲት ወር ላይ መከሄድ ነበረበት ሲራዘም ቆይቶ አሁን መጋቢት ወር ላይ ይካሄዳል ቀደም ሲል በገለጽኳቸው የሁለቱን ሀገሮች ሊያስማሙ በሚችሉ በውሃ አሞላልና ዙሪያ ላይ በባለሙያዎች ደረጃ ውይይ ተካሂዶ ለመሪዎቹ ሪፖርት ይቀርባል ተብሎ ተጠቃለ የታላቁ ውዳሴ ግድብ የውሃ አሞላል ጉዳይ ግብጽን በጅ ጉዳ ሳሰባት የተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም እየዘገቡበት ይገኛሉ መልስካቸው አማ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ካዲስ አበባ መልስካቸውን ለዘገባውና መሰግናለን ዜናዎቹ ወደሚተነተኑበት የመጽሔት ክፍለ ጊዜ ተሽጋግረናል የሮሚያ ክልል ፍትህ ቢሮ ቃል አቀባይ አቶ ታየ ደንዳ በዛሬ ሁለት መታሰራቸውን ባለቤታቸው ለአሜሪካ ድምጽ ተናገሩ አቶ ታየ ቅዳሜ መጋቢት አንድ 2010 ዓመተ ምህረት የመከላከያ ሰራዊት አባላት በሙያሊ ከተማ 10 ሰዎች መግደላቸውና 11 ሰዎች ማቁሰላቸው በስህተት የተፈጸመነው ብሎ ቢሮአቸው እንደማያምን ለአሜሪካ ድምጽ መግለጫቸው ይታወሳል ዓለም አቀፍ የሰባው መብት ተሟጋች አምነስቲ ኢንተርናሽናል አስቸኳይ ጊዜ አወጁ ሰዎችን ዝም ማሰኛና ትችትን ወንጀል ማድረጊያ መሳሪያ ነው ብለዋል በሌላ በኩል ደግሞ ከግድያው በኋላ ሸሽቶ ወደ ሞያሊ ኬንያ የተሰደዱትን ኢትዮጵያውያን ለመርዳት ከፍተኛ ጥረት ማድረግ መቀጠሉን የኬንያ ቀይ መስቀል አስተውቋል ጽዮን ግርማ ዝርዝራላት አቶ ታየ ደንዳ ዛሬ ጠዋት አዲሱ ገበያ ከመገኘው መኖሪያ ቤታቸው ወደ መስሪያ ቤታቸው በመስሪያ ቤት መኪና በመጓዝ ላይ ያሉ መታሰራቸውን ባለቤታቸው ወይዘሮ ስንታዩ ዓለማየው ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል ማምሻውን አነጋግራቸው ነበር ያው ጠዋት በስራ ሰዓ ከቤቱ በሰላም ነው የተሰናበተው ሹፌሩ መጥቶ ከበሮ ወስዶታል ሸኝቼው ነው ተመለስኩት ሸዛ በኋላ ነው መንገድ ላይ ያዙረው አውርዶ ወደ ራሳቸው መስኪና ይዘውት ከሄዱ በኋላ ሌላ ቦታ ቆይቶ ነው ለፍተሻ ተመልሶ ወደ ቤት የመጡ ምን ያህል ሰዎች ይሆን አሉ ብዙ ናቸው በቁጥር ከአስር በላይ ይሆን አሉ በሰስ መኪና ነው የመጡ ከዛ በኋላ ያው ቤት ውስጥ ያለውን አገላጥ ዋይፋይ እንም ያገኙት ነገር የለም መጣፍቶች ናቸው ያው ከገበያ የተገዙት መጣፍቶች ናቸው ተገዙ ከዛ በኋላ ይዘዋቸው ሄዱ መልሰው አው ይዘዋቸው ሄዱ የነገሮት ነገር አለ ባለቤቱ ትለርሶ የት እንደሚወሰዱ የሚያቁት ነገር ነበር እኔ ራሴ እንደሚቀይ ነበር እዛው ዳሉ ታዛቢ ከብሎ ቲቪ ምጥቶም ማብሮ ያሉትም አሉ ያው ማል ቆምዴ ጠይቂያቸዋለሁ ምካ እንዲበላ አንዴ እጁን ፍቱን ልንግዲያቸው ነበር ያው እዛ ማምጣት እንደምትል ነው የነገሩም ፍቃደኛ አልነበሩም ያን ለማድረግ ከዛ በኋላ ከቤተሰብ ጋር ሆነን ለጥይቃ በተጠቆሙ መሰረት ሄደን ነበር የት ሄዳችሁ ነበር ያርሱበትን ተብሎ የተነገረን ቦታ ሄደን ነበር የት ነበር የተነገራችሁ ያርሱበትን ተብሎ የተነገረን አባ ሄድኩን ጠይቅ በር ሁለት በር ሄደን ጠይቀናል አንደኛው ጋር ስንሄድ እንዝርዝራል ተጣልደረሰንም ብለዋል የታከረበትን ጉዳይ ነገሩን ስሉን እኛም አላወጡም በዛ መሰረት ደግሞ ሌላ ጣቢያ ላኩን እዛም ስንሄድ አልገባም ብለውናል ያው ምናልባት ምላክ ፍሊሆናል ብሎ ተመለሽም ማለት ነው ይሄ ነው ምግብም ታናደር ስለስም ታንተጦ እጃቸውን ፍቱልን ብያቸው ነበር አሉ እጃቸውን ታስረው ነበር አው ግን በካቴና ታስረው ነበር ልጆች አሏችሁ አው አንድ ልጅ አለ ነው አመት ያልሞላው ሁለት ወር ይቀርዋል አስሩ ወር ወይዘሮ ስንታየው ከአቶ ታየ ጋራ ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ ጓደኞች እንደነበሩ ገልጸው እንደ ትዳር አጋር ሳይሆን እንደ ጓደኛም አውቀዋለሁ ብለውኛል ለሁሉ ማህበረሰብ ከትልቅ እስከ ትንሽ ከደሃ እስከ ሀፍታም በኩል አይን የተማረ ያን ተማረ ወጥማይ ላይ የተቸገረ ሰውን የማያል 
ለራሴ ብሎ የማይስብሰው ነው ለራሴ ብሎ አስብሉ ታዩ ደምባኒ እንደባል አይደለም ተንጠልጥ ለህዝብ እንጂ ለግለሰብ ችግር ትኩረት እንደዚህ ነጥሎ ታዩን በጋራ ያለው ችግር ቢፈታ ያው በየቤቱ ያለው ችግር በግለሰብ ደረጃ ያለው ችግር ይፈታል ብሎ የሚያምን ሰው ነው አቶ ታዬ ደንዳ በሞያሌ የተከሰተውን ሁኔታ በተመለከተ የኦሮሚያ ክልል ፍትህ ቢሮ ያለው አቋም ምን እንደሆነ ማክሰኞ መጋቢት 4 2010 ዓ.ም ምረት ካሜራ ድምጽ ተጠይቀው ነበር ሞያሌ ውስጥ ሸዋበር በተባለው ቦታ ላይ መጋቢት አንድ ቀን በሰላማዊ ዜጎች ላይ በመከላካያ ሰራዊት አባላት የተሰነዘረው ጥቃትና 10 ሰዎች ከተገደሉና 11 ሰዎች ከቆሰሉ በኋላ ታስቸኳይ ጊዜ ያዋጁ አስፈጻሚ ኮማንድ ፖስት በተሳሳተ መረጃ ላይ የተፈጸመነው መባሉን መስሪያ ቤታቸው እንደማይቀበለው ገልጸው ነበር እና ምንም ያልታጠቁ ዜጎች ላይ ዝም ብሎ ወጥተው መተኮስ ፈጽሞ ሲከት ሊሆን አይችልም ሊያሳት አይችልም ደግሞ ከዛም በላይ አንዳንዶች ከወደቁ በኋላም በወደቁበት ሶስት ይት የተገደሉ ሰዎች ማሉ ይሄ ኮንተ ብሎ የተደረገ እንጂ በፍጹም ሲከት ነው ብለን እና ምንም በእለቱም ባቀረብ ነው ዘገባ ያምነስቲ ኢንተርናሽናል ተወካይ የመከላከያ ሰራዊቱ አባላት እንደተባለው በአካባቢው ኦነጋ አለ የሚል መረጃ ደርሷቸው ቢሆን እንኳን ከማሰር የዘለለ ርምጃ ሊወስዱ እንደማይገባ ገልጾ ነበር ዛሬ አነጋገርኳቸው ያምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅ አፍሪካ ምክትል ዳይሬክተር ሴፍ ማጋንጎ አሁን የተደነገገው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እጅግ አፋኝ እንደሆነ ይናገራሉ We are not surprised one thing we always knew that um... and we warned that uh, this state of emergency law was too broad and 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 dimnaqaw negerna astenqqenim yenebarew yih yaschekway gize awaj gedebu betam sefina wesenu yemaytawak mehonu no higu yemikelekelachew negeroch begils yal tezerezeru bemehonu sewu takawmo ndayasema mengistin yeteche degmo boinjelenyanet inditeyek yadergal what is happening to taye what happened to seyum before him we are seeing a trend where anything that anyone does whatever someone says that is deemed might ስለዚህ አሁን የታየ መታሰር ከዚያ ቀደም ብሎ ደግሞ ሲዩም ላይ የተወሰደው እርምጃ አንድ ሰው ለዘብ ባለ ሁኔታ እንኳን መንግስት ላይ ሂስ ቢሰነዝር ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን እንደጣሰ ተቆጥሮ እንደሚታሰር ነው የሚያሳየን ይህ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቀድሞውንም መደንገግ እንዳልነበረበት ነው የሚያረጋግጥልን በሞያሌ ከተማ ከተገደሉት መካከል አንዱ የ34 አመቱ መምህር አቶ ተማም ነገይሱ እንደነበርና አመሞታቸውን በተመለከተ ጓደኛቸው እሁድ ለታነጋግረን ነበር ይሁድ ሶስቱ ቦታ አካባቢን የተመጣው በጣም በሚያታዝን ሁኔታ ነው ደጋግሞ ነው የመጡት ያው ከዛ ቦታ አልተንከታከተም እዛ ነው ያረፈው ዛው ጓደኛው እንደው ከሱ ጋር የነበረ ነው ልጅ ነበረ ለሎቹ ሽስቶ ለማመለጥ ሙከራ አረጉ እነሱ አመለጡ እንደጋዳም እሱን አገኘት ከዛ ደጋግሞ በሶስት ጊዜ ነው የገደሉት እንደ ጣላት ጣላት ነው ህዝብ ሌላው የስድስት ልጆች አባት አቶ ከኑ ቀንጨሬ የተገደሉበት ልጃቸው አባ ዱባ ከኑ ስለ አባታቸው ይሄን ብለውን ነበር ሻይብና ይላለው ብሎ ወደ ወጣ እንዲ ሻይብና ለማይጣት ቁጭ ያለው ሻይብናው ራሱ አልተረሰ ግን ራሱ አላረገ ነው እዛ በኋላ ወታደሮች ተገደሉ አታድሮት ከመሩና ነጥብ ነሱ ሶስት ሰዎች ነበሩ አንዱ ተነጥሮ ተአመለተ ከዛ ያነው ማነሱና ያካል ገደሎ ነው ብሎ እንትናሉ እሱ ማስነሱና መሳራ መሳራው አንጋት ላይ ደከመ ነጥብ ደቃ ከዛ ድረክ ላይ መተመጣ ለሁለት ሰዎች መተመጣ ለሁለት ሰዎች አንዱ አንጋት ላይ ነው አንዱ ደግሞ ድረቱ ላይ ነው ወይዘሮ ሻላ ኩላ ደግሞ እቤት ውስጥ ያለው በጥይት ተመትቼ ነው ሲሉ እገኝበታለሁ ካሉት ሆስፒታል በስልክ አነጋግረናቸው ነበር በተዘጋው በር ውስጥ እና ግርግዳ አሻግረው ተኮሱ ፍራሽ ላይ ከልጆቼ ጋራ እንደተኛው በበር ውስጥ ያለ ፈጥይት የእግሬን ላይኛው ክፍል መታኝ ያምነስቲው ሴፍ ማጋንጎ አቶ ታዬ እነዚህ ነገሮችና የተፈጠረውን ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ጥቃቱ የታቀደ ሊሆን ይችላል ማለታቸው ለእስር የሚዳርግ እንዳልሆነ ይናገራሉ and uh, they should not be arresting ይህን በመናገሩ ከሆነ ያሰሩት እርምጃው የመናገር መብቱን የሚጥስ ነው 
ይህ መወገዝ ምክንያቱም አንድ ሰው ሐሳቡን ስለገለጸ ብቻ መታሰር የለበትም መንግስት ላይ ሂስ መሰንዘር ወይም አሉታዊ አመለካከት ስለ መንግስት ማሰማት ህግ መጣስ አይደለም እሱ ያለውን ሊያስተባብሉ ወይም የተናገረው በህግ እንዲፈተሽ ሊያደርጉ ይችላሉ ማሰር ግን ከህግ የዘለለ ርምጃ ነው አቶ ታየ ደንዳ ከዚህ ቀደም ሁለት ጊዜ ታስረው እንደሚያቆና በድምሩ ወደ 12 አመት በእስር እንዳሳለፉ ጓደኞቻቸው ነግረውናል ከእስር ከተለቀቁ በኋላ የሪፍት ቫሊ ኮሌጅ የህግ መምህር እንደነበሩ ለማውቀት ተችሏል ያቶ ታየ ደንዳ ንስር በተመለከተ ከፌደራልና ከክልል ባለስልጣናት መረጃ ለማግኘት በርካታ ሙከራዎችን አድርገናል የኦሮሚያ ክልል ፍትህ ቢሮ የኦሮሚያ ክልል ኮሙኒኬሽንና የፌደራል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ሐላፊዎች ጋር ደውለን ነበር የሁሉም ስልክ አይነሳም እንዳገኘናቸው ይዘለ መምጣት ሙከራችንን እንቀጥላለን በሌላ በኩል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስፈጻሚ ኮማንድ ፖስት ያ10 ሰዎች ግድያና ያ11 ሰዎች መቅሰል አደጋ በተሳሳተ መረጃ የተፈጸመ ስለሆነ ድርጊቱን የፈጸሙ በቁጥጥር ስር ውለዋል ማለታቸው አይዘነጋም ካደጋው በኋላ በወረዳውና አጎራባች ቀበሌዎች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሸፍተው ወደ ኬንያ ሞያል የሚሄዳቸውና የኬንያ ቀይ መስቀል ወደ 9000 የሚጠጉ ስደተኞች ስቃያቸው እንዳይበዛ ለማድረግ ጥረት ያደረገ መሆኑን ገልጾልናል በሌላ በኩል አሁንም በመዝገባ ላይ እንዳለም አስተውቋል ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙ አንድ አስተዋቀው የተፈናቃዮቹ ቁጥር ወደ 40 ሺህ እንደሚጠጋ ነው ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ መጽሔት ይከተላል በወጣቶች ጉዳይና በሴቶች ሁሉነት ላይ ያተኮረው የአፍሪካ የኮመንዌልዝ አባላ ሀገሮች የመሮች ጉባኤ ቀጣዩ ዘገባ ነው ለሁላችን የሚበጀው የሚል መሪ ርዕስ በተሰጠውና ለንደን ውስጥ በተከፈተው የዘንድሮ የጋራ ብልጽግና ወይም ኮመንዌልዝ የአፍሪካ ባል ሀገሮች የመሮች ጉባኤ ላይ ካህጉሪቱ ዙሪያ በርካታ መልክተኞች የተካፈሉ ነው በጉባኤው ላይ የአየር ንብረት ለውጥና የሴቶች እኩልነትን ጨምሮ በተለያዩ ርዕሶች ላይ ውይይት ይካሄዳል መሰረቱን ብሪታንያ ያደረገው ኮመንዌልዝ ማህበር አብዛኞቹ አባላ ሀገሮቹ የቀድሞ የብሪታንያ ቅኝ ግዛት የነበሩ ሀገሮች ናቸው የአሜሪካ ድምጹ ሄንሪ ሪጅዌል ከለንደን እንደዘገበው ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት ማህበር ስትሰናበት ከነዚህ ሀገሮች ጋር ግንኙነቷ ለማለስ ተስፋት አደርጋለች ቆንጅታዬ ዘገባውን ታቀርባለች ካለም حزب ሲሶን የሚይዘው የጋራ ብልጽግናው ማህበር ከአፍሪካ 19 አባል ሀገሮች አሉት። የዘንድሮን ጉባኤ በንግግር የከፈቱት የሴቶች ላፍሪካ በጎ አድራጎ ድርጅት ፕሬዝዳንት ማሪያ ፈርናንዴስ ዴላ ቬጋ ናቸው። ፍሬንቴ አላካቤስ ማጆር ቶሌራንሲያ እኩልነት ሲዛባ በትግስት የመመልከቱ ነገር እየተባባሰ በመሆኑ እኛም የእኩልነት ያለ ጮህታችንን መቀጠል አለብን የወጣቶችና የሴቶችን ጉዳይ አንድ ላይ አድርጎ መመልከቱ ደግሞ አፍሪካን በአዲስ መልክ እንድናጠን እድል ይሰጠናል የጾታዎች እኩልነትን የመሳሰሉ ጉዳዮች የተባበሩት መንግስት አደረጀትና የአፍሪካ ህብረትን በመሳሰሉ ተቋማት መፍትሄ እየተፈለገላቸው ሳለ የጋራ ብልጽግናው ማህበር እዚ ጥረት ውስጥ ለምን አስፈለገ በለንደን ዩኒቨርሲቲ የጋራ ብልጽግናው ማህበር ጥናቶች ተቋማ ባሏ ሱ ኦን ስሎ ያስረዳሉ there is a general interest and value which is attached to the common gara bil tsigna mahaberun tefellagina taqami yemiyadergaw andim inde politikaw ya akal yemitassem mohonu no degmom inde mahaber kemifetraw tesisirna andu kelelaw kenwane yememmaredil akwaya indihum begara bemitaqm gudayoch lay abro mesrat lay yemiyatekur bemohonum cimir ላለፉት አራት አመታት ከመሐበሩ ታግዳ የቆየችው ጋምቢያ ፕሬዝዳንቷ አዳማ ባሮ በዲሞክራሲያዊ ሂደት ከተመረጡ በኋላ ዘንድሮ መሐበሩን ተቀላቅላለች ከ15 አመታት በፊት ፍትህ በተጓደለው ምርጫው ምክንያት ታግዳ የቆየችው ዚምባብዌም አስገቡኝ ብላ ማመልከቻ ሳታስገባ እንደማትቀር ፍንጭ ሰጣለች የለንደን ዩኒቨርሲቲዋ ሱ ኦን ስሎ እንደሚያስረዱት ዚምባብዌ ማህበሩን ተመልሳ ለመቀላቀል ከጥቂት ወራት በኋላ የምታካሄደው ምርጫ ንጻና ፍትሃዊ እንድታደርግ ይተበቀባታል ለንደን ነዋሪ የሆኑት ዚምባብዌያዊት ካሮላይን ካምፒላ በጉባኤው ላይ ተካፍለዋል ሀገራቸው ተመልሳ እንድትገባ በቅርቡ ይፈቀድላታል ብለው ተስፋ ያደርጋሉ ለረጅም ጊዜ ተገለለን ኖረናል አሁን ከሌላው ህዝብ ከሌሎች ሀገሮች መከላቀልን ፈልጋለን 
ብሪታንያም ለጋራ ብልጽግናው ማህበር ጠቀም ያለ ትኩረት እየሰጠች መሆኑ ነው የሚስተዋለው የብሪታንያ መንግስት ሀገሪቱ ካውሮፓ ህብረ ስትለያይ ሊከተል የሚችለውን ኪሳራ ከጋራ ብልጽግናው ሀገሮች ጋር የንግድ ግንኙነቷን በማጠናከር ለማካካስ እንደሚጠቅመው ተስፋ ሰንቋል የለንደን ዩኒቨርሲቲዋ ሱ ኦስሎ ግን አይዋጥላቸው Quite frankly I find that idea laughable እውነቱ ለመናገር ያ አስተሳሰብ በጣም ለኔ አስቂኝ ነው ምክንያቱም የጋራ ብልጽግና ማህበሩ ቢሮክራሲ የወረሰው ተናጋጅ አካል ከመሆኑ አኳያ የአውሮፓ ህብረት ጋር እጅግ ተቃራኒ ነውና የሆነ ሆኖ ብሪታንያ በሚቀጥለው ወር የማህበሩና ባልሀገሮች መሪዎች ጉባኤ ስታስተናግድ ግንኙነቶቿን ለታጠናክር ነው የተነሳችው የ53 ቱም የማህበሩ አባልሀገሮች መሪዎች ለንደን ላይ ይሰበሰባሉ በንጉሳዊው ቤተሰብ መኖሪያ ግቢ ዊንዘር ካስልም ይስተናገዳሉ ባልፈወር በአንዲ ፍሎሪዳ ትምርት ቤት ውስጥ የተፈጸመው እንግዲያ በተመለከተ በዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት በተካሄደ የምስክርነት ቃል ባለስልጣናት ያንን ለ17 ተማሪዎች ሞት ምክንያት የነበረው እንግዲያ ለማስቆም በቂ መረጃ እንደነበረቸው አንድ የቀድሞ የትምርት ቤቱ ተማሪ አጋለጠ ትላንትሮቡ የሴኔተሮች ውይይት በምክር ቤቱ ሲካሄድ በሽዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች በታጣቂዎች የሚፈጸም ጥቃትና አመጽ እንዲቆም ለመጠየቅ በዚያው በመክር ቤት አካባቢ የተቃወሞ ሰልፍ ማካሄዳቸው ታውቋል የዘገበያችን ዝላቲካ ሆክን ዘገባ አዲስ አበባ ያቀርባል ከመላው ዩናይትድ ስቴትስ ትምህርት በማቋረጥ የተሰባሰቡ ብዙ ሺህ ተማሪዎች ወደ ምክር ቤት በመሄድ ታጣቂዎች የሚፈጽሙትን ነገር ግን ባለስልጣናት ማስቆም ይችሉ የነበሩ ግድያዎችን በመቃወም ድምጻቸውን አሰምተዋል ተማሪዎቹን ለማነጋገር ከቢሮአቸው ብቅ ያሉት የማሳቹሴትስዋ ዲሞክራት ሴናተር ኤልዛቤት ዋረን በሄራዊው የጠመንጃ ወይም የነፍጥ ማህበር ከልክ ያለፈ ኃይል እንዳለው ተናግረዋል በሄራዊው የጠመንጃ ማህበር ኤንአር ምክር ቤቱን ለአመታት አግቶት ቆይቷል እነዚህ ወጣቶች ደግሞ በነጻነት እንድንንቀሳቀስ እየጠየቁ ነው ይህ በንዲ እንዳለ የምክር ቤቱ ህግ መወሰኛው ኮሚቴ ግድያዎችን ማስቆም ስላልቻሉ ባለስልጣናት የመስክርነት ቃል ማድመጡ ታውቋል በመስክር አሰጣጡ ሂደት የተገኙ ዲሞክራቶች ባሰሙት የመከራከሪያ ሐሳብ በትምርት ቤቶች የሚፈጸሙ ግድያዎች የጨመሩት ጠመንጃዎች ላይ የተጣለው የእገዳ ጊዜ ካበቃ በኋላ ነው ብለዋል የካሊፎርኒያዋ ዲሞክራት ሴናተር ዳያን ፋይንስታይን in the decade that followed the expiration of the ban in 2014 እንደረፓያን አቆጣጥር በ2014 በነፍጥ ላይ የተጣለው እገዳ ካበቃበት ጊዜ ጀምሮ ነገሮች እየተባባሱ ነው የመጡት በጠበንጃ የሚፈጸሙ ግድያዎች በ138 ከመቶ ጨምረዋል ሪፐብሊካኖች በበኩላቸው እነዚህ ግድያዎች የተበራከቱት ከዝግጁነት ማነስ ነው ሲሉ ይከራከራሉ የፍሎሪዳው ሴናተር ማርኮ ሩቢዮ ይህን የፍሎሪዳውን አይነት ግድያ ለማስቆም ባሁን ወቅት በህግ አስፈጻሚም ሆነ በትምህርት ቤቶች ባለስልጣናትና በአምሮ ጤና ባለሞች በኩል በቂ ፕሮግራም እና ዝግጅት የለም ልጃቸው አሌና በፍሎሪዳው ግድያ የተገደለችባቸው ራን ፔቲ ገዳዩ ያምሮ ህመምተኛ መሆኑንና ነፍስ የማጥፋት አባዜ እንደነበረበት ያከባቢው ባለስልጣናት ያውቃሉ ግን ሊያስቆሙት አልቻሉም ይላሉ the foster system knew it the fbi knew it the school district knew it and the broward አሳዳጊዎች ያውቃሉ fbi ያውቃል ትምህርት ቤቱ ያውቃል የፖሊስ ጣቢያው አዛዥም ያውቃሉ እነዚህ ሁሉ አካላት ግድያውን ለማስቆም ኃይልም ችሎታም ይያላቸው አንዳቸውም ግን ሐላፊነታቸውን አልተወጡም አንድ የኤፍቢአይ ከፍተኛ ባለ ከፍተኛ ባለስልጣን እንደተናገሩት መስራይ ቤቶች ከሚደርሷቸው ጥቆማዎች መካከል የትኛዎቹን መከታተል እንደሚያስፈልጋቸው መለየት ግድ ነው እርግጥ ነው ይላሉ የኤፍቢአይ ተጠባባቂ ምክትል ሹም ዴቪድ ባውድች በፍሎሪዳው ተጠርጣሪ ኒክላስ ክሩዝ ላይ የተገኘውን ጥቆማ እስከመጨረሻው መከታተል ይገባ ነበር those folks they work hard out there and they're making judgment decisions in this case ሽራውን በጥሩ ሁኔታ ያካሄዱ ናቸው የሚሰጡት ግምትም ወሳኝነት ያለው ነው 
በፍሎሪዳ ሁኔታ ግን 100 በመቶ እርግጠኞችንን ትክክለኛ ውሳኔ ላይ አልተደረሰም በመክር ቤት በተካሄደው ውይይት ላይ አንድ አንድ ሴናተሮች ባሰሙት ቃል ከፍተኛ አቅም ያለውን ብሄራዊ የነፍጥ ማህበር ለመታገል ብሎም ብዙ አሜሪካውያን የሚፈልጉትን የጦር መሳሪያ እገዳ ስራ ላይ ለማዋል በቂ የሆነ የፖለቲካ ፈቃደኝነት እንደሌለ ያምናሉ። ዝግጅታችንን ቀጥላል ወደ ሁለተኛው አጋማሽ ቅንብሮች ተሸጋገርን ውይይት በኢትዮጵያ ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማግስት ቀዳሚው ነው። አንነጋጋሪው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በታወጀ ማግስት በህዝቡ ዘንድ ከተፈጠረው ስሜት የሚነሳው ውይይት ካዋጁ ባሻገር የሀገሪቱን ሁለንተናዊ የፖለቲካ ይዞታና ቀጣይ አቅጣጫዎች ይመረምራል። ያዋጁን ህጋዊ መሰረት የዜጎችን መብት ጥበቃና ይልቁንም ደግሞ ባሁን ወቅት በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የሚታዩትን ግጭቶችና የሚያስከትሉትን አደጋ የመከላከል ግዴታና አስፈላጊነት በትዩ ይመለከታል። ተዋዮች ፕሮፌሰር ብርሃኑ መንግስቱ እዚ በዩናይትድ ስቴትስ በሚገኘው የኦልድ ዶሚኒየን ዩኒቨርሲቲ የፐብሊክ ማኔጅመንት ኤንድ ፐብሊክ ፖሊሲ መምህርና የግጭት አፈታት ባለሙያ አቶ ሙሉ ጌታ አረጋዊ የሕግ ባለሙያና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መንግስትና የመገናኛ ብዙሃን ሕግ መምህር እንዲሁም በዩናይትድ ስቴትስ ወይ ዋሽንግተን ሲያትል ከተማ በተካሄደው አንድ አገራዊ ጉባኤ ለመሳተፍ የመጡት የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ የሽዋስ አሰፋ ናቸው። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ አሉ ለከበደ ነው ባለፈው ሳምንት በመጀመሪያው ክፍል ምጥን ውይይታቸው ልባት ካደረገበት እንደረደራል። ወዳቱ ሙሉ ጌታ ወደ አዲስ አበባ ልሻገር ህግ ነው ለሁሉም ምክንያትም የሚደረገው ሌላ ቀርቶ መብት የሚጣስበት ሁኔታ እንኳን የህግ መሰረትን የህግ ድጋፍን ሲፈልግና ያለን እንዳስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አለ። በቅርብ ውይፋ የተደረጉትን በአስቸኳይ አዋጁ ድንጋጌ ታቀፉትን አድማጮች በሙሉ ላይ አውቆ ይችላሉ። እስኪ ያስታውሱልን ለአድማጮቻችን ምን ያደርጋል ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ? በስሩ ምን ይዟል? የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አቶ የሽዋስ እንደገለጹት የምን ሳባቸው ምክንያቶች አሉ በህግ የተደረገው? ለማስተዋሻ አንዱ የውጭ ወረራ ሲያጋጥም ለተኛው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ሲከሰት ሶስተኛው በተለመደ መንገድ የህግ ማስከበር ፍራትን መስራት ሲያቀጥ ሌላኛው የተፈጠረ አደጋ ሲያጋጥም ወይም የዘጠነነትን አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲከሰት እንግዲህ እነዚህ ራስ ነገሮች ናቸው ለያቸኳይ ክያዋት ምክንያት ሆነ የሚችሉት የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ምንድነው ያለው ያለው ህግና ፍራት ተጥሷል አገሪቱ ከፍተኛ ያለ መረጋጋት ውስጥ ነው ያለችው ስለዚህ መንግስት በተለመደው የህግና ፍራት አጥባበቅ ዘዴ ከነ ፍራት ማስተጣጥ ሳልቻለ ወደ አስተለመደ እና ወደ በጣም እየጥ ያለ ሁኔታ ሲፈጠር ፍራ ላይ የምታወለው አጋይ መሳሪያ ተሽራክሮ ያለውና ነው የተከተ ጊዜ ማለት ፍራቱ ህጋዊ ነው አጋውን ክሶ መንግስት የተከስኳቸው አራት ነገሮች ካራቱ አንዱ ወይ ሁለቱ እና ሶስቱ ነው ሁሉ ሲፈጠሙ መንግስት አስተከ ጊዜ አጅ ማወጅ ይችላል ለሚል ህግ ተፈጠረ ስልጣን ነው መልካም አቶ ሙሉ ጌታ ምንም እንኳን የዜጎችን ህገ መንግስታዊ መብቶች የሚወስድ ቢሆን እንኳን ቀደም ባሉት አስገዳጅ ሆኑ የተለዩ ሁኔታዎች እሱን በህግ የታቀፈ መሆኑን ተክሷል በዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመንግስት ስልጣን በርግጥ ገደብ አለው ወይ የቱ ጋ ነው ገደብ ካለው ከዛ መስመር ሲያልፍ መንግስት ይጠየቃለሁ የመንግስት ተጠያቂነት አለው ወይ በዚህ አዋጅ በዚህ አይነት መሰሉ ድንጋጌ አዎ ገደቦች አሉ ገደቦቹ አራት ናቸው አንደኛው የኢትዮጵያ መንግስት ስም መቀየር አይቻለም በዚህ ባክቸኳይ ግዛዎች የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ተብሎና የሚጠራው የኢትዮጵያ መንግስት ስም እሱ ስም መቀየር አይችልም ያዋጅ ሁለተኛው የያዋጅ ለታወጀ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ይሰባው የሆነ ድርጊት መፈጸም አይችልም ሶስተኛ የያዋጅ ለታወጀ ሰዎች በሕግፊት ያላቸው የኩልነት መብት አይጣስም ማለት አሁንም በዚህ አዋጅ ስም ሆነ ሁሉም ሰው በሕግ ፍት እኩል ነው የሚለው የሕግ ድንጋጌ መጣስ አይቻለም አራተኛ እና የመጀረሻው ይሄ አዋጅ የብሄሮችን የመገንጠል መብት አይነካም ይሄ አዋጅ ይሄ ምንድነው ያፈልገው ደመንግስ ላይ ተቀመጡ አንቀጾች በሙሉ እንዳይሰሩ ማረክ ይችላል እነዚህ አሁን አራት ይዘርዘርኳቸው ነገሮች ግን በአስተካይ ጊዜ አዋጅ ስርም ሆነን እንጠበቁና 
ህጋዊነታቸው ይዘው የሚቆዩ ብሎ ነው የሚታሰበ ከዚህ ግን ማማረገው ነገር ያለ መልካም የማያደርገው ነገር የለም ብለዋል አራቱ ገደቦች ውስጥ ምናልባትም ሁለቱ የብዙዎችን ትኩስ ስሜት ፈጥነው የሚያመጡ ይመስለኛል እዚህ አጠገቤ ስቱዲዮ ደም ይገኙት አቶ ኢሽዋስ ለመለስ አቶ ኢሽዋስ ይሄን አሽኳይ ግዚያ ያዋጅ ቃወማሉ ከዚህ ቀደምም የተደረገውን ራሱ ቀድሞ መደረጋል ነበርበትም ብለዋል ፕሮፌሰር ብርሃኑ ከርሶ ጋር ሚስማሙ ይመስለኛል ተመሳሳይ ሐሳብ ነው ያቀርባችሁ እስኪ በህግ ባለሙያው ባቶ ሙልጌታ በተገለጹ አገር አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ስትገባ የኢትዮጵያ መንግስት በመደበኛው ህግ ማድረግ ስላልቻልኩኝና የሀገርን ሰላምና ጸጥታ የሚያናጋ ሁኔታ የገ መንግስታዊ ደህንነትን ፈተና ላይ የሚጥል ሁኔታ ተፈጠረ ነው የሚለው እንዲህ አይነት ሁኔታ ከተፈጠረ ለምን አስቸኳይ አዋጅ ተግባራዊ አይሆንም አመሰግናለሁ አጥ በመደበኛ ህግ ማስተበቅ አልቻልኩም ሲል መደበኛ ያለውና ጎይ የሚያስቸኳይ ግዴ አዋጅ ህግ ነው የሚያስፈልገው አሁን ግን ይሆነ ያለው መደበኛውን ስትራክቸር የሚያፈርስ ነው ለምሳሌ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አይሰራ የክልል ማቅሮች አይሰሩም አሁን እንደውም እኛ እንደምንናስበው አዋጁ ራሱ ታርጌት ያደረገው ክልል መንግስታት ነው እንደምን እሱ ያብራሩት ምን ማለት ነው አዲስ ህግ ይወጣል አሁን አቶ ሙሉ ጌታ ይዘረዘሯቸው ህጎች አራቱን ብቻ ትቶ ሌላውን ሰስፔንድ የሚያደርግ ያወጣል ስለዚህ ህጉን ብቻ ሳይሆን የሚጠቀመው ኮማንድ ፖስት የሚባል አዲስ ስትራክቸር አመጥቶ ማዘጃ ጣቢያ እንደዚህ አይነት ነገር ወደማኛ ለማድረግሽ አዎ የኛ ተቃውሞ አሁን ምንድነው ይሄ በህገ መንግስቱ ላይ አንቀዘጠኝ መስለኛል ከተደነገገ ውጪ ስልጣን ማያስክልክል ነው ይላል ይሄ ግን ከየት እንደመጣና አቀም ኮማንድ ፖስት የሚባለው አስተሳሰብ ራሱ በነበረው ህግ ማስፈጸም አልቻልኩም ማለትና የነበረውን መዋቅር አፈርሳለሁ የተለየ ነው አዲስ ህግ በዛው አስፈጻሚ ማረግ ይቻል ነበር ነገር ግን ህጉም አዲስ ነው ሰዎቹ ማዲስ ናቸው ከሆነ ቦታ ከፌደራል ፖሊስ ከደንነት የማይመጡ ሰዎች ናቸው የሚያስፈጽሙት ይሉና ለሀገር እንደሚያስብ ሰው ኖርማሉ ስትራክቸር ከዛ በኋላ መስራት አይችልም ፓራላይዝ ይሆናል ስድስት ወር አመት ዘጠኝ ወር እንደዚህ በቆየበት ቁጥር በኖርማሉ ስትራክቸር ሳሰራ ያ ሽባ ይሆነ ለምሳሌ የፖሊስ ስርዓት አለ ከዚህ በፊት ተቀናቃኝ ፓርቲ እንደመሆናችን እስር የታወቀ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስንያዝ የነበረው የፖሊስ አካሄድ አለ አይደል እሱ ይተዋል ከነጨራሹ ከዛ በኋላ ዝም ብሎ ማያዝ ኖርማል ነገር ይሆናል ሆኖ አለ ከዚህ በፊት በመሰረቱ ስለዚህ ሽብር ነው አገር ውስጥ እየተደረገ ያለው እንዲፈራ በዚህ ፈርቶ ይቆማልloy ይሄ አስተዳደር አይመጥነኝም ብሎ የጠየቀ ሰው በዚህ ፈርቶ ይቆማልloy ሌላ ነገር ነው ግን ይሆነ ያለው በዚህ ህግ ማስፈራራት ታይ እንደሆነውም በየጊዜው ራንድ ምን ሁለት እየተባለ መግለጫ ያወጣል ይነገራል ይሄ ክልክል ነው እንዲብታደርግ ምናምን እየተባለ ልክ ድርግ ያደርግ እንደነበረው ማለት ስለዚህ ይሄ ባለሙያው ሊያዩት ይችላል ወደም ከህጉ በተጨማሪ አስፈጻሚውም ነው የተቀየረው ያ ደግሞ ለምሳሌ አንዱ 17 እዚህ አሁን ወጣ ዝርዝር ላይ ምን ይላል የክልል ባለስልጣናት ስለ አካባቢያቸው ውስጥ መግለጫ መስጠት ይችላል ይላል እንግዲህ አካባቢያውን የሚያቁት እነሱ ናቸው ያለውን ሁኔታ የሚያዩት እነሱ ናቸው ስለሆነው ነገር ለህزب መግለጽ ለሚዲያ መግለጽ አይችሉም ስለዚህ ሌላ የእዝ ሰንሰለት የተፈጠረ መጀመሪያ የነበረው በሕገ መንግስት ተቋቁማል የተባለው ስትራክቸር እየፈረሰ ነው የመጣው ይሄ ደግሞ የሆነው መጀመሪያ እንዳልኩት የሕዝቡን ጥያቄ ተቶ የራስን ጥያቄ በማስቀመጥ ለምሳሌ ድጋግሞ የሚሉት እነሱ እድገት ያመጣው ጥያቄ ነው ምንም ይለው እድገት ላመጣው ጥያቄ የሚመልስ መልስ ነው የሚመልሱት እንግዲህ ምን አልባት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ካለ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አናቀመኝ የኛ አመነት እንደ ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝብ በመረጠው ተዳድሮ ያቀ በንጉሱ በደርግም በአሃድግም በመረጠው ተዳድሮ ያቀ አሁን ለዛ ብቁ የሆነ ዜጋ አለ ከ97 ጀምሮ ከዛም በፊት ጠይቋል በመረጥኩት በሚችል ሰው ችሎታ ባለው ሰው ነው መተዳደሩ መፈልገው ባጨው ያ ሰው ነው የበልካ ማስተዳደር የሙስና የውሃ የመብራት ማንኛዎችንም ጥያቄ መፍታት የሚችለው ህዝቡን ማንቀሳቀስ የሚችለው ያ የተመረጠ ኃይል ሲመጣ ብቻ ነው ስለዚህ ያ አይነት ትልቅ ጥያቄ ነው በእንደዚህ አይነት አዋጅ በማስፈራሪያ ቢቆማል ብለን እናስብም መልካም በዚህ ባሁን ብቻ የማያበቁ ተሻጋሪ እንደምታ ያላቸው ኔታዎች ከሰታሉ ነው አሁን ከመያደርገው የሚያለፈ ያሉት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ወደርሶ ለምጣ በጽሁፋችሁ ሽግግር ካንድ አስቸኳይ አዋጅ ወደ ሌላ አስቸኳይ አዋጅ መሆን የለበትም ጥላላችሁ እርሶና ተባባሪ ጻሃፊ በስር ላይ የነበሩ የፖለቲካ አስረኞች መፈታት አገሪቱን ወደ ተሻላ አቅጣጫ ለመውሰድ እንደ አንድ ርምጃ ተወስዷል እርሶ ምሱን አወድሰው ነው የተነሱትና ነገር ግን ካንድ አስቸኳይ አዋጅ ወደ ሌላ ይሉታል የቀደመውና ሁለቱን አያይዘው ይሄ ትሽግግር አይደለም በርግጥም ወደ የሚፈልጋ አቅጣጫ አይወስድም ነው ምሉት እስኪ አብራሩት እሺ የመጀመሪያው አዋጅ ተነስቶ አንድ አንድ በጎ ነገሮች ብቅ ማለት የጀመሩት አንደኛው የፖለቲካ ስረኞች መፈታታቸው ነው ሁሉም አይደሉም ግን በተደረገው ምስጋና ይከፋል ሁለተኛው በመላ ጎደል የሚደረገው ውይይት በአማራጭ ኃይሎችና በመንግስት የተጀመረው ጉለቶች ቢኖሩትም በጎ ነገር ነበር 
እነዚያ ጮራ መውጣታቸው እነዚያ ዝቅ ማለታቸው ደስ ብሎን ሳለ ወደ ሁለተኛ አስቸኳይ አዋጅ መሄዱ ባገር ቤት ላል ወገን በውጭም ላለ ህዝብ ኢትዮጵያዊም ላል ሆኖ ህዝብ የሚያስደነግጥ ግራም ያጋባ ነው ለምሳሌ ቀድም ለመመር ሙሉ ጌታ እርሶ ከዚያ ስለሚኖሩ በቀን በማታም በሚሽትም ስለሚያውጥ እርሶ ያቃሉ ላለ ሆኔ ሩቅ ሁኘ ብዙ ላውቀዋል ይችላል ግን በማነበው ከሆነ ለምሳሌ ኢሰባዊ የሆነ ነገር የማይፈጸም በአዋጅ ከተነገረ በኋላ ኢሰባዊ የምንለው ምን ማለት ነው ወደሚለው ጥያቄ ወስደናል አንድ ሰው በመንገድ ሲሄድ ምንም ሳያደርግ እንዲያው በጥርጣሬ ተይዞ እስር ቤት ምዛዋ ከሆነ ስራ ገብቶ ሰው ስራ በሚሰራበት ጊዜ ማንኛውም ሰው አለቃ የሆነ አንተ በደም በመትሰራ አይመስለኝም ለማደም አስበክ ነው ስራውን ወደ ኋላ መታረገው ብሎ ወደ ስር ሊሰደው የሚችለው ከሆነ ይማለት አንዱ ሰብጀክቲቭ በሆነ መመዘኛ በለለው አቀራረብ ሰውን ሊያስረው ሊፈታው የሚችል ከሆነ ይሄ እኔ እንደሚገባኝ ከሆነ ይሰባዊ ነው ባይነኝ ይመቻ ሳይሆን አንድን መንግስት መንግስት የሚያረጋው ኢኮኖሚ ይድገት ወይ ማለማደግ የህዝብ መበልጸግ ወይ ማለመበልጸግ ሳይሆን ወይም ደግሞ የህጎቹ ብዛት የህጎቹ ማነስ ሳይሆን አንድ መንግስት መንግስት የሚያረጋው ተቀባይነት ሲኖረው ነው ለጀት መሲ የሚለው ቃል ነው በእንግሊዝኛ ተቀባይነት ሊኖር የሚችል ካስገዳጅነት ወደ ፈቃደኝነት የሚወስድ አመራር ሲኖር ነው ሁሉ ግዜ ግን ባስገዳጅነት የሆነ ነገር በፖሊስ ኃይል የተመሰረተ ነገር ድብልቅልቅ ቆዳ ለሁናቴ ነው እንጂ ወደ በጎ የሄደበት ጊዜ የለም ከጃኑ ሄ መንግስት መማር የነበረብን ከደርጉ መማር የነበረብን ከሌሎች አገሮች ይዘት መማር ያለብን ይሄ ነው አስቸኳይ አዋጅ ማወጅ በፖሊስ ኃይል ተማምኖ ወደፊት ለመሄድ መሞከር ከሰላም አንጻር ሲታይ የተጀመሩትን የተወጠኑትን በጎ ነገሮች እንደውም ወደ ኋላ የሚወስድ ነው እንጂ ወደፊት የሚወስድ ሆኖ አይታየኝ ዋልካም አቶ ሙልጌታ ህግ ማውጣት የሚያስችሉ ሁኔታዎችን ተከትሎ ህግ ማውጣት የሚችለው ነው ይሃል ህግ ከራሱ ይማራል ወይ ቀድሞ የወጣ ህግ ምን አይነት ፍሬ ያመጣ ምን አይነት ውጤት ነበረው ለሚቀጥለው ህግ ይልቁንም ደግሞ በአስገዳጅ ሁኔታዎች የተከፈተ በመጀመሪያው የሰራና ያልሰራን ሳይገመግም ዳግም ተመልሶ የሚመጣበት ሁኔታ በህግ አይነት ይታያል ወይ ግራሱን መልሶ ይመረምራል ወይ ለህግ ማውጣት መሰረትም የቀደሙ ነገሮች ሲታከኩ እና ያለን በአጠቃላይ በህግ መሰረትም በኢትዮጵያ ሁኔታ ምናልባት አንዳንድ ጭብጦችን አይንም ይከፍቱ ነገሮች ቢያካፍሉን አዎ እንግዲህ ያሉላ ይሄ ማብራሪያ ሲታከም እንግዲህ ላይ የተመሰረተ ነው ይሄ ከመንግስት ራስ ምን ይላል አሁን ፕሮፌሰር ብርሃኑ ያቀረበት በጣም ምቾች ይይታ ነው አንድ ሰው ለምሳሌ ኢሰባዊ ይባል ትርጊት ምን ማለት ነው ኢሰባዊ እንዴት ነው የሚታወቀው የሚለው ጥያቄው ራስ ከመንግስት ይመጣል በዚህ ባትሱ ከጊዜያዎች ሊፈጠሩ የሚችሉ ኢሰባዊ መብት ተሰጥቶች ይኖራሉ ብሎ ያስባል ከመንግስት በዚህ መሰረት ፐርማሪ ቦርድ ይባል ያቋቁማል ሲተር ኢመርጀንሲ ከተወጀ በኋላ ፐርማሪ ወርጭ ተፈጥሮ የሚታሰሩት ሰዎች ይቆጣጥራሉ ለምን እንደታሰሩ ያያል ይሰባዊ ሆነ ድርጅት ተፈጽሞ ከሆነ ይቆጣጥራል እና በዚህ መሰረት ሪፖርቱን ለፋርማየር ማሊናክ ይልቅ ፕሮፌሰር እንዳሉት የሚጣበት ችግር ነው ይሄ ተሰጥቶች ይመራሉ ከዚህ በፊት በርካታ ተፈጽሞ ሪፖርት አርጓል ለመጀመሪያው የሲተር ኢመርጀንሲ ጊዜ ሌላው አጥዋል አሁን እንደጠየቀው ሲተር ኢመርጀንሲ የወጣው በሕገ መንግስቱ መሰረት ነው በጣም የሚገርመው ዲያ ትክክለኛ ያዋጅ ፍሳሳል ይገርመኝ ህገ መንግስቱ ራሱ አውጥቶት ህገ መንግስቱ ራሱ ያንጠለጥለዋል ግልጽ ከሆነ ያባው ለድማጮቼ እንዲብራራው ፈታያ ፈታያ አድርጎለህ አዎ ህገ መንግስቱ ራሱ ፓርላማው የትክክለኛ ያዋጅ ማወጅ ይችላል ይለና የትክክለኛ ያዋጅ ታወጀ ማለት ግን የፓርላማውን ህልውና ራሱ ሊያጠፋው ይችላል እና በጣም በጣም ይገርም ነው ምክንያቱም ፓርላማው የተፈጠረበት አንቀጽ ራሱ የትክክለኛ ከተወጀ በኋላ ፓርላማው የተፈጠረ አንቀጽ ሁሉ አይተፈቀም ፍጃዊነት ሳይኖረው ይችላል አሁን ነገ ተነስቶ ኮማንድ ፖስቱ በካፓርላማው ያስፈልግም ካለ ላይያስፈልግ ይችላል ያቱም ፓርላማው አትንኩ ምን ዝርዝር ውስጥ ከማይነኩት ዝርዝር ውስጥ ፓርላማው የተፈጠረ አንቀጽ አልተጨመረ 
ሶ አይ ኢንፌክት የታደራዊ መንግስት አይነት ነው የዚህ ኢመርጀንሲ ሲስተም ከባድ ነው ቀላል ነገር አይደለም አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ያረጋ ያለው ምንድነው ጥቃቅን ነገር ነው ያረጋ ያለው ብዬ ነው ማስበው በህግ ያረጋው ከመችለው ውስን ነው ስካውን እየተደረገ ያለው ነገር ገና ገና ማሟሟቂያ ነው ብዬ ነው ማስበው ምን ማለት ነው ለምሳሌ ሳክላሲ ሲታወጅ አልሰማሁ ይታወጅ እንደምችል እናደራለን ነገ ከየታቻቱ ጥሬ ይችላል መንግስት ካለከ ነገ ያገኘው ሰው ያፈልገው ነገር ማረክ ይችላል እንደዛ ምያረገ ያርምጭ አጥታ ነው ነው ይሄ ዲጋዋን ይገባል ስቴተስ ኢመርጀንሲ ማለት በዚህ ነው ፋርማማው ያ ሁሉ ጥቂት ከተፈጠረ በጣም ከባድ ነገር ነው ስቴተስ ኢመርጀንሲ ሲባል ማጮች ውይይቱ አላ በቃም በሌላ ጊዜ ይከተላል አሁን ሳይንስና ቴክኖሎጂ በሰለሙን አባተ አሚዮትሮፊክ ላተራል ስክሌሮሲስ ወይም ALS ይባላል በመጽሐፍ አጥራር አልፎ አልፎ የሚያጋጥም የነርቭ ተግባር መታወቅ ነው በተለይ የሰውነት እንቅስቃሴን የሚቆጣጥር የነርቭ ፍርአት ሞተር ነርቭ እክል ነው በአለም ዙሪያ በየአመቱ ከ200 ሺ ሰው አምስት ሰው ይህ የእንቅስቃሴ መታወቅ ችግር ይገጥመዋል ገናና የፊዚክስ ሊቅ ሊሆን ከዘመነኛው ፊዚክስ ሁለት ምሰሶዎች ያንዱ የአንጻራዊነት ንድፈ ሐሳብ ፈጣሪ አባትም ሊሆን አልበርት አንሽታይን ማርች 14 ሺ 879 ወይም መጋቢት 5 ሺ 872 ዓመተ ምህረት በደቡብ ጀርመኗ ባደን ቪውተርበርግ ዛት ኦይልም ከተማ ተወለደ ጀርመናዊው ፍላስፋ ኢኮኖሚስት የታሪክ ተመራማሪ የፖለቲካ ንድፈ ሐሳብ ቀራጺ የህብረት ሰብጥናት ባለሙያ ጋዜጠኛና አብዮታዊ ሶሻሊስት ካርል ማርክስ መጋቢት 5 ሺ 876 ዓመተ ምህረት በ65 ዓመት ድሚው ለንደን ላይ አረፈ በኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የንድፈ ሐሳባዊ የጥፈር ጥናት የምርምር ዳይሬክተር የንድፈ ሐሳባዊ ፊዚክስ ሊቅና ፈጣሪ ኮስሞሎጂስት ወይም የህዋ ተመራማሪ ጸሐፊ እንግሊዛዊው ስቲቨን ዊሊየም ሆኪንግ መጋቢት 5 2010 ዓመተ ምህረት በ76 ዓመት ድሚው ኬምብሪጅ እንግሊዝ አረፈ ሪወትኮ አስቂኝ ባትሆን ኖሮ አሳዛኝ ተሆን ነበር ስቲቨን ሆኪንግ I had long wanted to go into space on a zero gravity flight as the first step towards space travel. As you can imagine, I am very excited. ወደ ጠፈር ለመምጠቅ ከረጅም ጊዜ አንስቶ መኝ ነበር። የህዋ ጉዞ የመጀመሪያውን እርምጃ ስበት አልባ በረራንም ለመሞከር ቋምጥ ነበር። ለ40 አመታት ያህል ወንበር ላይ ተጣብቅ እንድኖር ተገድጃለሁ። በስበት የለሹ ስፋፌ ለመቅዘፍ እድል ማግኘት ታላቅ ፍስሃ ነው እኮ እጅግ በጣም እየፈነደኩ ነው ስበት አልባው በረራ ላይ እንገናኝ ያ የሰው ልጅ ወደ ጠፈር ካል ዘለቀ ከንቱ ነው ያለው ሰው ልክ የዛሬ 11 አመት ስበት አልባውን በረራ ሞከረው ስቲቨን ሆኪንግ አንድ ኢትዮጵያዊ የፊዚክስ ጠቢብ ዘንድ ደወልኩኝ ሰማገር እግዚአብሔር ባራለው አዲስ አበባ ነው የተወለድኩት 19 ሜትሮ አላስታውሰው ገብረ ማርያም ትምርት ቤት ነው ተማርኩት ከዛ ፈረንሳይ ሀገር ለትምርት ቤት ሄድ ፊዚክስ እና ማተማቲክስ ነው ተማርኩት እዚህ ሀገር ፖስት ኦኮኒ መጣ አሜሪካን ተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች አስተማርኩኝ ወደ NSF National Science Foundation program director Sarajje ወደ DC ሙዋደረኩ ዲላለፉት 15 አመታት እዚህ ያለውት በፕሮግራም ዳይሬክተር ጀራ ዶክተር ተሰማስቲ አሁን ወደ ደወልኩበት ጉዳይ በቀጥታ ልግባ አንድ እርሶ የሙያ ባልደረባ ማለት ይችላልሁኝ ታዋቂው የፊዚክስ ጠቢብ ትናንት አርፎዋል ስቲቨን ሆኪንግ ስቲ ስለ ስቲቨን ሆኪንግ ትንሽ ያጫውቱኝ ማን ነበሩ ስቲቨን ሆኪንግ ዴ ባልደረባ ቢሆን በጣም ደስ ይላይ ነበር 
ግን ያው ፊዚክስት ነው ሁላችንም እንደሱ ለመሆን ያለምን ያደግ ነው ግን እሱ ያው እንደምታቀው እንግሊዝ ሀገር ቶልዶ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲና ኬምብሪጅ ተምሮ ለብዙ ብዙ ታላቅ የውቀት ዘርፎች ላይ በተለይ ኮስሞሎጂን በሚመለከት ዓለም ከየት መጣች እንዴት አሁን ያለች በደረሰች ወለት ተሄዳለች የሚለውን የሳይንስ ምርምር ሲያካሂድ በዛ በኩል ብዙ ታዋቂነት ያተረፈ ሰው ነው በሳይንሱ ብቻ አይደለም ሰውየው የታወቀው እንደምጣቀው በራሱም በወጣትነት የደረሰበት ህመም ብዙ አካለ ያካል ጉዳተኛ ተደርሶበት ስለነበረ የሳይንስ ችሎታው ብቻ ሳይሆን በዛን ያህል የህመም እና የሰውነት ጉዳት ተሸክሞ ግን ያን በሳይንስ በኩል መሪነቱን ሳይጣ እስከመጨረሻው ድረስ የቀጠለ ሲሆን በሌላም በኩል ሰባዊነቱ ደግሞ ለትኩማን የመረዳጃ ፋንድ አቋቁሞ ለአካል ጉዳተኞች ማለት ሆኖ ለአካል ጉዳተኞች የቀርታ ርማትን ቀበላለሁ ፋንድ ገንዘብ እና ድርጅት አቋቁሞ በየቦታው የሚረዳ ሰው ነው ስለዚህ በፊዚክስ አካባቢ ብቻ ሳይሆን ፋክት ከአልበርት አንሽታይን ቀጥሎ በአለም በብዙ ነገር የታወቀ ሰው ቢኖር እርሱ ነው እንግዲህ ዶክተር ተሰማን እንግዲህ እርሱ በመርምሩ ስራ ላይ ነው ያሉት በሳይንስ ድርጅት ውስጥ ነው የሚሰሩት እና ይሄ የስቲቨን ሆኪንግ ምርምሩ ውጤት ወደ አልበርት አንሽታይንም በእንሄድ የአጠቃላይ አንጻራዊነቱ የጄነራል ሪላቲቪቲ ንድፈ ሐሳብ ይሄንን ፕሮግራም ይያዳመጠላል ማን መደበኛ ሰው ምን ትርጉም ይሰጣል ብለው ያስባሉ እርሱ እንደ ሳይንቲስት በህይወታችን ላይ እንዴት ይመነዘራሉ እነዚህ ንድፈ ሐሳቦችና የፊዚክስ ምሰሶዎች የተከበራችሁ አድማጮች ፌስቡክ ገጻችንና ዌብሳይታችን ላይ ከዶክተር ተሰማ ገብረእግዚአብሔር ጋር ያደረግነው ሰፋ ያለ ውይይትና ሌላ መረጃ ሰፍሯል ተከተሉ አድማጮች ስርጭታችንን ለማጠናቀቅ የቀረውን ጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ናቸው ከናንተ የደረሱና አስተያየቶች እናሰማለን ታናስተልኝ ቪዮች እንደምንከረማቸው ተባካቸው የመልክና አስተላልፈልኝ ዛገራችን ባለው አስቸጋሪ ሆናቴ በጣም አዝኝ ያለው ባሁን ወቅት እንደምናየው ዘመዶቻችን ወገኖቻችን ሁሉ በጣም 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 በሚያሳዝን ሁኔታ በዛች ሀገር በሚከናወነው በደልና ስቃይ ደም መብሰስ እንባለክሶ ይሄ ሁሉ ነገር እየሰሙ ያሉ የሃይማኖት አባቶች በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የሃይማኖት አባቶች እንዴት አንድ አባት ይተፋል መንግስትን አሬ ይሄ ነገር አይበጅም አይሆንም ቆም ብለንና ስብ የሚል እንዴት አንድ አባት ይተፋል እንዴ በጣም እኮ የሚያሳዝን ነው የሃይማኖት አባቶች ህዝባቸው መጠበቅ ህዝባቸው መሰብሰብ እንዴ በጣም እኮ የሚያሳዝን ሆናት ላይ ነው ያለ ነው የሃይማኖት አባቶች የት ይገባቹ በሙስሊሙም በኦርቶዶክስም በፕሮቴስታንቱም በሁሉም በካቶሊክም አጠቃላይ ያላችሁ ሃይማኖት አባቶች እንዴት ተሰብስባችሁ መንግስትን ይሄ ነገር አይበጅም ማለት እንዴት አንደበታችሁ እንዴት ታዘ አረባካችሁ እግዚኦን ንበል እስከመጨ ነው አባቶች ዝም የምትሉት አባካችሁ ይሄን ነገር አስቡበት አመሰግናለሁ ሄሎ ጤና አስተልኝ ቪዮች እንደምን ሰነበታችሁ የዘወር ትራ አድማጫችሁ ነኝ ምክንያቱም አሁን ባሽኳ ጊዜ አዋጁና በኮማንድ ፖስቱ ባለው ከትላንትና ወዲያ በተገደሉት ሰዎች ላይ ነው የኢትዮጵያ መንግስት በተሳሳት መረጃ ነው እንደዚህ ያደረጉ ብላል የተሳሳት መረጃ ባይሆንስ ኑሮ ትክክል ቢሆንስ እነዚህ ሰዎች መገደል አለባቸው በሚዲያ ላይ ወጥቶ በተሳሳት መረጃ ነው የተገደሉት ሲሉ አይሳሳቱስ መረጃው ሰው መገደል አለበት ወይ የሰው ህይወት እኮ እየጠፋ አይደለ እንሰሳ አይደለም ኦመሰኛ መረጃ ቢሆን ሰው ለምን እንደሚቀደለው ለምን መለክ እንደምታስተላልፉ ለ ባለሙሉ ተሳለኝ ተሻገር ባላለው ከሳስካቶን ስስካቹዋን ካናዳንም እንደውላለሁ አመሰግናለሁ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ያማርኛው ቋንቋ አገልግሎት በ19 እና በ25 ሜትር ባንዶች እንዲሁም በናይል ሳት በየቀኑ ከ3 ሰዓት ጀምሮ በሚያስተላልፈው ስርጭት ለዛሬ ያዘጋጀው ያንተ ሳት ፕሮግራም ዝላበቃ 
ያስተናገድ ናቸው ሰለሞን ክፍለና አዳነ ፍሳየነን ከአቀናባሪው አብርሃን ኃይሉ ከዋና ዘጋጅ ተስተባብላቾና ከተቀሩት ባልደረዎቻችን ጋር በዚህ እንስተናበታለን ነገር በከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ ከልዩ ልዩ ፕሮግራሞቻችን ጋር እንመለሳለን አሁን የትግርኛ ቋንቋ በትግርኛ ቋንቋ የሚተላልፎ ፕሮግራም ይከተላል በእኛ በኩል ሰላም ደናደሩ Thank you.